Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will explore the facts about the entitled theme Educational Implications of Classical Conditioning Theory. Jaisi ki hum sab jante hain, classical conditioning theory is propounded by one of the eminent behavioral psychologists, namely Ivan Pavlov. Pavlo was basically neurologist who was working on secretion of digestive glands. On the basis of depth of research, he propounded the theory which is known as classical conditioning theory. Dear students, in today's lecture, we will basically focus on various educational implications. Yani ki hum kis tarike se is theory ko in the field of education mein istimal kar sakte hai. Because basic purpose is to make the education system better and productive. Especially the teaching learning process. There are various educational implications of the theory. Number one. Use of rewards and punishments. Use of rewards and punishments. It is one of the educational implications of the theory. Kis tari ke se hum reward ka istimal kar sakte hai? In order to make teaching learning process effective. In order to improve the behavior of the learner. Jaise ki hum sab jante hai. There are two types of behaviors. जो एक लर्नर पकड़ सकता है एक बिहेवियर को हम डिजायरेबल बिहेवियर कहते हैं एंड दूसरे बिहेवियर को हम अनडिजायरेबल बिहेवियर कहते हैं डिजायरेबल बिहेवियर वो बिहेवियर होता है व्हिच इज सोशली एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड वाइल एज अनडिजायरेबल बिहेवियर इज नॉट सोशली एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड अगर एक लर्नर में हेल्थी एटीट्यूड होगा और वो उस हेल्थी एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है तो एक टीचर को जरूरी री और रिवार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो वो हेल्थी एटीट्यूड जो है वो और मजबूत बन जाए या जो लर्नर है दैट एक्सप्रेस द डिजायरेबल बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ पंक्चुअलिटी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द फॉर्म ऑफ सोशेबलिटी इन द फॉर्म ऑफ कॉपरेशन और एक लर्नर जो है वो डिफरेंट टास्क में इंटरेस्ट दिखाता है तो उस वक्त एक टीचर को चाहिए भरपूर वो रिवार्ड और इंसेंटिव का इस्तेमाल कर ले सो दैट टू ब्रिंग द कंप्लीट परफेक्शन और डेवलपमेंट इन द लर्नर कभी कभार बच्चा जो है या बच्चे जो होते हैं उनमें अनडिजायरेबल ट्रेट्स भी पाए जाते हैं तो बोथ रिवार्ड्स के जरिए एंड पनिशमेंट के जरिए हम उन अनडिजायरेबल ट्रेट्स को या बिहेवियर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल बच्चों में बुलिंग का करैक्टर पाया जाता है वो एक दूसरे को बुली करते हैं या एक दूसरे को वो टीज करते हैं एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा वो करते हैं एंड मोर एवर दैट दे हैव अनडिजायरेबल बिहेवियर्स इन द फॉर्म ऑफ थेप्टिंग लूटिंग एंड सिटीलिंग या पिक पॉकेटिंग हम कह सकते हैं या कोई और सिटअपर्न या मिसचिवियस एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं विद इन द स्कूल एंड आउट साइड द स्कूल एट दैट टाइम एज पर द साइकोलॉजी इज कंसर्न आई मीन टू से यू बिहेवियरल साइकोलॉजी इज कंसर्न हम वो नेगेटिव री इन्फोर्समेंट से भी पनिशमेंट से भी रिमूव और एलिमिनेट कर सकते है अपार्ट फ्रॉम इट द री इन्फोर्समेंट एंड रिवार्ड कैन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स अगर हमें बच्चों में एकेडमिक पोटेंशियल डेवलप करना है एकेडमिक स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो एक टीचर को चाहिए भरपूर वो री इन्फोर्समेंट का इस्तेमाल कर ले इंसेंटिव का इस्तेमाल कर ले रिवार्ड का इस्तेमाल कर ले यानी कि जब भी एक लर्नर कोई भी टास्क रिलेटेड टू एकेडमिक्स परफॉर्म करता है तो एट दैट टाइम 
teacher should use the encouragement teacher should provide the good grades to the learners not only the teacher balki whole education system should make the provision of scholarships medals and other types of incentives to the students so that we can improve or enhance the performance of the learner dear students it has observed ki traditional system mein bachche ka behavior mend or mold karne ke liye punishment ka bhi istemal kiya jata tha there is the famous proverb that is spear the rod spoil the child yani ki rod means chhadi एक टीचर जो है वो छड़ी को अकल नुमा कहते थे यानी कि अगर हमें बच्चे को गलती से बचाना है एट दैट टाइम दे शुड यूज द पनिशमेंट दे शुड गिव द पनिशमेंट लेकिन जब हम मॉडर्न प्रस्पेक्टिव से देखते हैं नवा डे साइकोलॉजिस्ट लेज एम्फिस पनिशमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल टीचर को नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे को रिव्यू करने से पनिशमेंट देने से ना तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है बल्कि पनिशमेंट लीड्स द लर्नर इन द स्टेट ऑफ साइकोलॉजी वायर द लर्नर बिकम्स विक्टम ऑफ टेंशन फियर स्ट्रेस डिप्रेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दैट इज व्हाई इन मॉडर्न टाइम्स द कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट हैज बीन डिस्करेज इन नल एंड वाइड manner number second fear love and hatred dear students there are the equal chances fear love and hatred can be produced among the students towards the subjects through the mechanism of conditioning yani ki conditioning ke zariye bachche mein सब्जेक्ट के रिलेटेड लव भी डेवलप हो सकता है फियर भी डेवलप हो सकता है इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर अगर एक टीचर इनकम्पिटेंट होगा उसमें टीचिंग कम्पिटेंसी नहीं है एक टीचर सही तरीके से पेडागॉजिकल रूल्स फॉलो नहीं करता है उसकी मेथडोलॉजी फॉल्टी है द टीचर इज अनसरली रिव्यूक्स क्रिटिसाइज द स्टूडेंट्स और उसकी वजह से ना तो बच्चा टीचर के साथ नफरत कर सकता है बल्कि उसे सब्जेक्ट के साथ नफरत भी डेवलप हो जाएगी और फियर भी डेवलप हो जाएगा फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैथमेटिक्स टीचर की बात करेंगे द टीचर इज इनकम्पिटेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स सही नॉलेज उसे मैथमेटिक्स की नहीं है सही ढंग से वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता है अननेसरली द टीचर इज क्रिटिसाइजिंग द स्टूडेंट्स एंड ऑटोमेटिकली इट विल प्रोड्यूस द फियर एंड हेट्रिट नॉट ओनली टूवर्ड्स द टीचर बट सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल अब यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं है ये कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट भी साइनस सब्जेक्ट भी या और सोशल साइंस डिस्कोर्स का कोई सब्जेक्ट दैट इज वाई द टीचर मस्ट पॉजिज द नॉलेज द टीचर मस्ट पॉजिज द गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेडोगोजिकल स्किल्स किस तरीके से अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथडोलॉजी यूज करनी चाहिए टीचर शुड प्रॉपरली एंगेज द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट टास्क एंड डिफरेंट एक्टिविटीज आई मीन टू से यू टू डू द कम्प्लीट जस्टिस विद द सब्जेक्ट जब एक टीचर बच्चों को कम्प्लीटली इन्वॉल्व डिफरेंट टास्क में करता है द टीचर ऑलवेज ट्राइज टू कम टू द एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ द लर्नर टीचर ऑलवेज लव एंड रेस्पेक्ट टू द स्टूडेंट स्टूडेंट न के सिर्फ टीचर के साथ मोहब्बत करता है बल्कि उसे सब्जेक्ट के साथ भी मोहब्बत पैदा हो जाती है इंस्टेड ऑफ हेट एंड फियर नंबर थर्ड यूज ऑफ रिपीटेशन 
Dear students, repetition simply means we have to repeat. I mean to say you, teacher should repeat the knowledge about any discourse again and again in order to develop the complete understanding among the learners. अगर हमें कोई subject पढ़ाना है, चाहे वो geography है, history है, language का subject है, mathematics subject है, या कोई और social science subject है, teacher should always believe on repetition method, because there are five fingers in the hand, all are not equal. टीचर को कंप्लीटली बच्चों को ड्रिल कराना चाहिए बिकॉज क्लासरूम इज ऑलवेज हेटीरियो जीनियस वेन द टीचर इंटर्स इन टू द क्लास रूम टीचर हैज टू फेस द हेटीरियो जीनियस सोसाइटी बिकॉज नो टू लर्नर्स आर अलाइक देर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास रूम एज पर द डिफरेंशियल साइकोलॉजीज कंसर्न Students are different in terms of tastes, interests, temperaments, aspirations, wills and wishes, and also in terms of strengths and weaknesses. कोई learner weak होता है, तो इसीलिए ये teacher की जिम्मेदारी है, वो practice method पे focus करे, वो drill method पे फोकस करें ताकि उनमें कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ताकि उनमें कंसेप्ट फॉर्मेशन डेवलप हो जाए कोई भी सब्जेक्ट एक टीचर को पढ़ाना है चाहे वो ज्योग्राफिया सब्जेक्ट पढ़ाता है हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता है लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाता है या मैथमेटिक्स या जनरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है एवरी टीचर शुड बिलीव ऑन ड्रिल मैथड Especially drill method is most suitable method for slow learners and mentally retarded. जैसे कि हम सब जानते हैं, mentally retarded children are those children who possesses the cognitive deficits. इसीलिए कि जब हम psychological prism से देखते हैं, mentally retarded बच्चों को, backward learners को, borderline learners को या स्लो लर्नर्स को हमें ड्रिल मेथड यूज करना चाहिए अगेन एंड अगेन टीचर शुड रिपीट द सेम कंटेंट जब भी एक टीचर स्लो लर्नर्स के साथ डील करेगा या मेंटली रिटार्टेड बच्चों को पढ़ाता है या उसे पढ़ाना है तो एक टीचर रेजिलेंट होना चाहिए एक टीचर में टॉलरेंस होनी चाहिए यह जरूरी नहीं है कि एक बार पढ़ाने से हर एक लर्नर को समझ में आ जाएगा कभी कभार नॉर्मल बच्चों को भी ड्रिल मेथड के जरिए पढ़ाया जाता है एस्पेशली ड्रिल मेथड हेल्प्स टू द स्लो लर्नर्स एंड मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन बच्चों में कॉग्नेटिव डिफिसिट्स होते हैं इसीलिए ड्रिल मेथड पर फोकस करना चाहिए सो दैट वी विल गेट द बेटर एंड पॉजिटिव Results. Number fourth. Use of audiovisual aids. Dear students, use of audiovisual aids is the another important educational implication of classical conditioning theory. A teacher को complete audiovisual aids इस्तेमाल करने चाहिए, because effective learning is not possible. Without using the various audiovisual aids, जब एक teacher कोई concept पढ़ाता है, especially concept of sinus subjects, especially the concept of social sinus subjects, teacher को बरपूर flowcharts का इस्तेमाल करना चाहिए, models का इस्तेमाल करना चाहिए, diagrams और sketches का इस्तेमाल करना चाहिए, and in modern times. There is the audiovisual technology. The teacher must use that audiovisual technology. For example, educational DVDs, PPTs, radio, television, YouTube, LCD projectors, film projectors, slide projectors, by and large overhead projectors. These audiovisual technology can be used 
in the field of teaching and learning in order to make the teaching and learning effective and goal oriented